ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఎన్ఎస్ సంపత్ కుమార్ ప్రొఫెసర్ నెచ్చుడి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరాలజీ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ మనం వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకుంటున్నాము ఈ సందర్భంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరాలజీ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ తరఫున అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డేను మనం ఎలా జరుపుకుంటున్నాము దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అండ్ స్ట్రోక్ ఎట్లా వస్తుంది స్ట్రోక్ ఎలా గుర్తించాలి దీనికి సంబంధించిన కారకాలు ఏంటి తీసుకోవాల్సిన ముందు జాగ్రత్తలు ఏంటి వచ్చిన తర్వాత మనకు అవైలబుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి దీన్ని నివారించవచ్చా ఆర్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సో వరల్డ్ వైడ్గా వరల్డ్ స్ట్రోక్ ఆర్గనైజేషన్ వారు అలాగే ఏపీ న్యూరో సైంటిస్ట్ అసోసియేషన్ వారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరాలజీ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ వారు ఈరోజు అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెన్త్ మనం వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకుంటున్నాము సో బేసిక్గా ఏంటంటే స్ట్రోక్ అనేది ఎనీథింగ్ మనకు సడన్గా జరిగే ఎనీ ఇన్సిడెంట్ సడన్ స్ట్రైక్ అంటాం అనమాట దట్ ఈస్ స్ట్రోక్ సో వెన్ హ్యాపెన్స్ టు ద బ్రెయిన్ అది బ్రెయిన్ జరగడం ఏంటంటే బ్రెయిన్ యొక్క న్యూరాన్స్ అంటే సెల్స్ సడన్గా డెత్ అయిపోతాయి ఎందువల్ల డెత్ అయిపోతాయి మన యొక్క బ్లడ్ సప్లైలో జరిగే వేరియస్ చేంజెస్ వల్ల సో అలాగే స్ట్రోక్ రెండు రకాలుగా చెప్తాము సో ఎనీథింగ్ స్ట్రోక్ రెండు రకాలుగా వస్తుంటుంది ఒకటేంటి రక్త ప్రసరణ బ్రెయిన్ సెల్స్కు న్యూరాన్స్ అంటాం కదా దాన్ని తగ్గిపోవడం వల్ల అది సడన్గా ఆ రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ వల్ల త్రోమస్ అంటాము ఆర్ఎల్స్ కార్డియో ఎంబోలస్ అంటాము అంటే వేరే వేరే రక్తనాళాల నుంచి రావడం కానీ హార్ట్ నుంచి కానీ త్రోమస్ వచ్చి ఆ గడ్డ బ్లడ్ రక్తం గడ్డ అనేది వచ్చి ఆ బ్లడ్ వేరియస్ని బ్లాక్ చేసేసి ఆ బ్లడ్ ఏ నడుస్తూ దెబ్బతింటాయో వాటికి అంతా రక్తపాసం తగ్గిపోయి డెప్త్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది ఒక రకమైన స్ట్రోక్ అంటాము దాన్ని ఇన్ఫాక్ట్ అంటాం అనమాట సో రక్త ప్రసరణ తగ్గడం వలన వచ్చేదాన్ని ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రోక్ అంటాము అట్లాగే అధిక రక్తపోటు అంటే హై బీపీ వలన కూడా సమ్టైమ్స్ అక్కడ ఉన్న రక్తనాళము ఏదైతే బ్రెయిన్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ రక్తనాళం సప్లై చేస్తూ ఉంటుందో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల ఆ బ్లడ్ వెల్స్ రప్చర్ అయిపోతాయి రప్చర్ అయినప్పుడు బ్లడ్ లీక్ అయిపోయి ఒక చిన్న గడ్డలా ఫామ్ అవుతుంటుంది దాన్ని తీసుకోవాలి హెమరేజ్ అంటాము సో ఇలా రెండు రకాలుగా వస్తుంటుంది ఇలా కాకుండా ఆర్టరీస్ ఏమో రక్త ప్రసరణ సప్లై చేస్తాయి కొన్ని బ్రెయిన్ వీన్స్ ఉంటాయి ఆర్ సైనసెస్ అంటాము అవేమో చెడు రక్తాన్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి సో వాటిని బ్లాకేజ్ వల్ల వచ్చేది కూడా సైనస్ సెర్బల్ వీనస్ సైనస్ త్రోమోసిస్ అంటాము సో ఇట్లా బేసిక్గా రెండు రకాలు ఈవెన్ థర్డ్ టైప్ కూడా కామన్గా వస్తుంటుంది మనకు వచ్చే స్ట్రోక్స్లో మోస్ట్లీ ఎయిటీ త్రీ టు ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రోక్స్ అవుతాయి అంటే రక్త ప్రసరణ తగ్గి ఆ బ్లడ్ సప్లై తగ్గి సెల్స్ డై కావడం వల్ల రిమైనింగ్ టెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో రక్తనాళాలు చిట్లీ బ్లడ్ క్లాట్లాగా ఫామ్ అయ్యి హెమరేజ్ అంటాము సో ఇట్లా కారణాస్ వల్ల వస్తుంటుంది సో దిస్ ఈజ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఎనీథింగ్ సడన్గా జరిగి రక్తనాళాలు చేంజెస్ బ్రెయిన్ సెల్స్ జరిగేదాన్ని స్ట్రోక్ అంటాము సో దీన్ని రెండు రకాలు అయిపోయాయి అలా కాకుండా ఇది ఎందువల్ల వస్తుంటుంది యూజువల్గా మనం చాలా మటుకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అనేటివి ఎల్డర్లీ పీపుల్లో అంటే బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అట్లా ఎక్కువ వస్తుంటుంది అంటే అది ప్రీవియస్గా మనం చాలా మందికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఎల్డర్లీ పీపుల్కి మాత్రమే వచ్చేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్ కూడా ఈవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీస్లో కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతున్నాయి దీనికంటే రీజన్స్ ఏంటంటే కొద్దిమందికి ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్లో కూడా యంగ్ స్ట్రోక్స్ వచ్చేవి బట్ ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యంగ్ స్ట్రోక్స్ అనేవి ఇప్పుడు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ఓల్డెన్ డేస్లో వచ్చే బ్రెయిన్ అర్లీ స్ట్రోక్స్కి ఏంటంటే కొంతమందికి వంశ పారంపరగా స్వతహాగా బై బర్త్ బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే స్వభావం ఉన్న వాళ్ళలో ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఇప్పుడు కూడా అలాగే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే లేటెస్ట్గా అర్లీ వయసులోనే అంటే చాలా అర్లీ ఏజ్లోనే బేసిక బై ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ డయాబెటిక్స్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ హైపర్ టెన్సివ్ క్రానిక్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ అండ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అంటే రిపీటెడ్ వేరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సంతైజ్ మనం చూసాము కరోనా పీరియ
బ్లడ్ కట్టుకున్న శుభం బాడీలో పెరిగి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చాయి అట్లా సో సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఆ బ్లడ్ త్వరగా గడ్డగట్టే స్వభావం వచ్చి దానివల్ల స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి సో యంగ్ స్ట్రోక్స్ కారణాలు ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి కొద్దిమందికి ఏంటంటే రిమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే హార్ట్కు కొన్ని రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఆ వాల్స్లో తేడా వచ్చేసి రక్త ప్రసరణ తేడా వచ్చేసి వాల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అక్కడ రక్తం గడ్డగట్టడం వల్ల అక్కడ నుంచి రక్తం గడ్డం ప్రయాణించే రక్తనాళం ద్వారా బ్రెయిన్ కూడా స్ట్రోక్ వస్తుంది సమ్టైమ్స్ మనకు బ్రెయిన్కు రెండు రకాల రక్తనాళాలు సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి కెరోటిడ్ అండ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీస్ అని అది హార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా నెక్ వెజల్స్ ద్వారా పోయి బ్రెయిన్ టూ సైడ్స్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన రక్తం గడ్డ సపోజ్ రక్తనాళం ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయి అట్లయినా స్ట్రోక్ రావచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ కూడా ఏజ్ రిలేటెడ్గా కొద్దిమందికి ఏంటంటే మనకు ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ రక్తనాళాల యొక్క డైమెన్షన్స్ డయామీటర్ తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ వస్తుంది సివియర్ స్టేజ్లో స్టెనోసిస్ వచ్చినప్పుడు అంటే కంప్లీట్ దాని యొక్క వెజల్ డయామీటర్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు రక్త ప్రసరణ బ్రెయిన్ తగ్గిపోయి దానివల్ల కూడా స్ట్రోక్ వస్తుంది సో వీటిని ఆర్టరీ టు ఆర్టరీ ఆర్ హార్ట్ నుంచి వచ్చే స్ట్రోక్స్ అనుకుంటుంటాం కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ అయితే మామూలు బ్లాక్ అయితే ఉంటుంది అది సివియర్గా వచ్చి స్ట్రోక్ వరకు రాకపోవచ్చు కొద్ది మందికి అర్లీగా బీపీ కానీ షుగర్ కానీ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకు ఇవి తొందరగా రక్తనాళాలు బ్లాక్ అయిపోయి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మేము చెప్పిన స్ట్రోక్స్ అన్నిటి కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ వై నైంటీ పర్సెంట్స్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ అంటే చాలామందికి స్ట్రోక్ గురించి చాలా భయం ఉంటుంది దాని గురించి చాలా తెలుసుకోవాలని అఫ్కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చాలామందికి ఉంటుంది నేను చెప్తుంది ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ అంటే తొంభై శాతం స్ట్రోక్స్ను మనము ముందుగానే గుర్తిస్తే దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లాగో అంటారు సపోజ్ మనకు అర్లీలో రెగ్యులర్ డైట్ హ్యాబిట్స్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్స్ తగ్గించడము డయాబెటిక్స్ ఉంటే డయాబెటిస్ కంట్రోల్ చేసుకోవడము స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఉంటే స్టాప్ చేసుకోవడము బ్లడ్ ప్రెషర్ కాకుండా లో సాల్ట్ డైట్ తీసుకోవడము యాంటీ ఆపనెన్స్ డ్రగ్స్ వాడుకుంటూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ స్ట్రెస్ తగ్గించుకుంటూ ఈవెన్ స్లీప్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మినిమం ఆఫ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండాలి సో ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం ముందుగానే ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోల్ అవుతాయో రక్త ప్రసరణ బాగుంటుంది ఈ రక్తనాళాలు బ్లాక్ కాకుండా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఇవి దిస్ ఫౌట్ అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ వీ కాల్ మాడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంట అంటే వీటన్నిటిని కూడా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు సో మూడు వందల రెండు షుగర్ను మాడిఫై చేసుకొని వన్ సిక్స్టీ తెచ్చుకోవచ్చు నూ రెండు వందలు నూట యాభై ఉన్న బీపీని వన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి తెచ్చుకోవచ్చు స్మోకింగ్ తెచ్చుకోవచ్చు హై కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది హై కొలెస్ట్రాల్ డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆల్కహాల్ తగ్గించుకోవచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించవచ్చు సో ఈ కారకాలన్నింటినీ నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటే స్ట్రోక్ను ముందుగానే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఇండియా ఆర్ వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ కంటే కూడా గత టెన్ ఇయర్స్లో నేను నా నెల్లూరు నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్లో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఎవ్రీ డే మాకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరాలజీకి మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి నేను టూ థౌజండ్ టెన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు టూ టు త్రీ స్ట్రోక్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి పర్ డే ఒక నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్కి ప్రతిరోజు ఐదు ఆరు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వస్తుంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ బయట ఎంతమంది డాక్టర్లకు ఎంతమంది స్ట్రోక్స్ పేషెంట్ వస్తున్నారు అంటే స్ట్రోక్ ఇన్సిడెన్స్ ప్రతిరోజు పెరుగుతూ ఉంది ప్రతిరోజు పెరుగుతూ ఉంది సో అలాగే దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఎంతమందికి స్ట్రోక్ వస్తుంది దాని యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ ఇంకోటి నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేను చూసింది అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్ట్రోక్ మ్యాక్సిమంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఈవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ కూడా స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి నెలలో మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి ఇది ఒక కొత్త ఫైండింగ్ అంటే యంగ్ స్ట్రోక్స్ కూడా ఎక్కువైతున్నాయి స్ట్రోక్ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతున్నాయి అట్లాగే మనం చాలామందికి స్ట్రోక్ గురించి ఎట్లా రికవర్ అవుతుంది సార్ మా పేషెంట్ బతుకుతాడా మా పేషెంట్ ఎంత కొద్ది అడుగుతూ ఉంటారు కామన్ అబ
ఫుడ్ తీసుకోలేక యూరిన్ రైల్స్ ట్యూబ్ వేసేసుకోవడము యూరిన్ మోషన్ కంట్రోల్ లేకుండా రైల్స్ ట్యూబ్స్ వేసుకోవడం అంటే కంప్లీట్గా పేషెంట్ తన కంట్రోల్లో ఏమీ లేకుండా ఉండిపోతాడు సో అంత సివియర్ డ్యామేజ్తో కూడా ఇంటిపోతారు రిమైనింగ్ ఓన్లీ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ రికవర్ అయ్యి బాగా ఇంటికి పోతూ ఉంటారు సో సో ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ డెత్ వరకు వెళ్తాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్లోకి ఇంటికి పోతారనేది మనం బేసిక్గా పేషెంట్ యొక్క సివియరిటీ పేషెంట్ యొక్క స్కాన్లో మనం గుర్తించిన ఆ బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి ఎంత సివియర్గా ఒక రక్తనాళం బ్లాక్ అయింది ఆర్ ఆ స్ట్రోక్ యొక్క కారకం బట్టి కూడా సపోజ్ హార్ట్కు విపరీతమైన ప్రాబ్లం ఉండి హార్ట్ నుంచి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి దానివల్ల కూడా ఒకసారి చాలామంది పేషెంట్స్ బతకపోవచ్చు ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వేషన్ ఫైండింగ్స్ ఇంకొక రీసెంట్ మేము ఒక ఒక స్ట్రోక్లో మేము చేసిన రీసెర్చ్లో మనకు కనపడింది ఏంటంటే చాలామందికి ఇంకా కూడా వితిన్ త్రీ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనకు పక్షవాతం వచ్చిన తరువాత ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆ యొక్క టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ను గుర్తించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాక్ట్ ఉందని గుర్తించిన తర్వాత మనం కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాయి త్రోంబోలైటిక్ ఇంజెక్షన్స్ అని యాక్టిలైజ్ అని ఆర్ సమ్టైమ్స్ వేరియస్ బ్లడ్ క్లాట్స్ మనం బ్లాక్ చేసే డ్రగ్స్ ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాయి అవన్నీ తొంత ఎర్లీగా మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ బ్లడ్ క్లాట్ తొందరగా రిజాల్వ్ అయిపోయి బ్రెయిన్కి రక్త ప్రసరణ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ప్రతి సెకండ్కు స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత మనం డిలే చేసే కొద్ది నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ డెత్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి మోర్ సెల్స్ డెత్ అయిపోయే కొద్ది మోర్ బ్రెయిన్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిపోయి పేషెంట్కి సివియర్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఒక సెకండ్ మనం డిలే చేస్తే కొన్ని బిలియన్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఒక సెకండ్ కు అట్లాంటిది అరవై సెకండ్లు ఒక నిమిషము అరవై నిమిషాలు ఒక గంట మూడు గంటలలో జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి ఎన్ని బిలియన్ 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 సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో ఇది దట్స్ వై వీ కాల్ టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటే ప్రతి సెకండ్ గడిచే కొద్దీ బ్రెయిన్ టిష్యూ డ్యామేజ్ ఎక్కువైతూ ఉంటుంది సో ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ ఇంపార్టెన్స్ను చాలామంది గమనించి అర్లీగా స్ట్రోక్స్ వస్తే వితిన్ త్రీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో ఖచ్చితంగా ఆ ఇంజెక్షన్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇంజెక్షన్స్ అవి వేసుకుంటే ఆ బ్రెయిన్ రక్త ప్రసరణ తొందరగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి సెల్స్ మళ్ళా కంప్లీట్ డ్యామేజ్ కాకుండా డ్యామేజ్ టిష్యూ ఉన్న సెల్స్ కూడా మనం డ్యామేజ్ కాకుండా ముందుగా తోడ్పడితే ఆ సివియరిటీ తగ్గుతుంది సో ఈ త్రోంబోలైటిక్ థెరపీ కూడా మనం అందరం గుర్తించాలి సో అదొక ఇంపార్టెన్స్ స్ట్రోక్ను మనం ఎలా గుర్తించాలి సరే ఎట్లా తనకైనా పేషెంట్స్కి కొంతమంది అడుగుతుంటారు మేము ముందు జాగ్రత్తగా మీరు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పారు సార్ ఇవన్నీ చేసుకుంటాము ఒకవేళ వస్తే ఎట్లా గుర్తించాలి అర్లీగా ఎందుకంటే మీరు చెప్పారు స్ట్రోక్ తొందరగా గుర్తించి మేము పేషెంట్ తీసుకురావాలి కదా అంటారు ఏం లేదు కొన్ని బీ ఫాస్ట్ అంటాను అనమాట బీ మీన్స్ బ్యాలెన్స్ కోల్పోవడము మనిషి నడుస్తూ ఉంటాడు సడన్గా ఒకసారి తులిపోతాడు సడన్గా తులిపోతాడు ఆ బ్యాలెన్స్ సడన్గా కోల్పోవడము ఈ మీన్స్ ఐ కరెంట్గా ఐ ఐలో ఉన్న చూపు తగ్గిపోతుంది ఒక ఐలో కంప్లీట్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు పని చేస్తూ ఉంటాడు సార్ నాకు ఒక కన్ను అంత కంప్లీట్ కనపడట్లేదు సో ఐ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము ఎఫ్ ఫేషియల్ ఎస్మెట్రీ అంటారు అంటే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఫేస్ ఒక సైడ్ చొట్టకపోతుంటుంది ఒక సైడ్ వంగర పోతుంది ఈ ఎస్మెట్రీ అంటాం ఫేషియల్ ఎస్మెట్రీ ఏ పని చేస్తూ ఉంటాడు హ్యాండ్తో ఏదన్నా రాసుకుంటాడు సడన్గా పెన్ను జారిపోవడము షర్ట్ వేసుకుంటుంటాడు షర్ట్ వేసి చేయి జారిపోవడము నడుస్తూ ఉంటాడు కాలు జారి పడిపోవడం సో వీక్నెస్ వల్ల వస్తుంటుంది దట్ ఈస్ అ ఆమ్ వీక్నెస్ ఎస్ స్పీచ్ మాట్లాడితే స్పష్టత కోల్పోతాడు మాట్లాడతాడు స్పష్టత పోతుంది సో ఇవన్నీ అంటే బ్యాలెన్స్ తప్పడము ఐ చూపు మందగించడము తర్వాత ఫేస్ ఒకవైపు వంగరగా పోవడము చేయి కానీ కాలు వీక్నెస్ సడన్గా వచ్చి వస్తువులు జారీ చేయడం పని చేయకపోవడము తర్వాత స్పీచ్ చేయకపోవడము ఇవన్నీ లక్షణాలు వచ్చినప్పుడు టీ మీన్స్ స్టాండ్ టీ టైం గురించి సో బీ ఫాస్ట్ అనేది తొందరగా మీరు గుర్తించే లక్షణాలు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కానీ మన ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే మోస్ట్ స్ట్రోక్గా అని మనం అనుకొని ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొచ్చి స్కాన్
పేషెంట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తాము ఈ స్ట్రోక్ తీవ్రత ఎంతవరకు ఉంటుందని గమనిస్తాము అట్లాగే పేషెంట్కు కొన్ని ఇమీడియట్గా వితిన్ విండో పీరియడ్ అని చెప్పాను కదా త్రీ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేసి స్కాన్ చేసేసి పేషెంట్కు ఇన్ఫాక్ట్ ఉందంటే మనము వెంటనే సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ కానీ సరే ఏ స్కాన్ బెస్ట్ అంటారు ఆటోమేటిక్గా పేషెంట్ మనకు కోఆపరేటివ్ స్టేజ్లో ఉండి అఫోర్డబుల్ చేసుకోగలిగితే ఎంఆర్ఐ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫర్ స్ట్రోక్ డిటెక్షన్ ఎందుకంటే సిటీలో ఫస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ వరకు కూడా చాలా మటుకు మైల్డ్ చేంజెస్ మనం గుర్తించలేము వేరేజ్ ఎంఆర్ఐలో స్ట్రోక్ వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో బ్రెయిన్లో ఉన్న చేంజెస్ ఏదైనా మనకు తెలిసిపోతాయి సో మనకు అర్లీ చేంజెస్ ఇమేజింగ్లో ఎంఆర్ఐలో బాగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఎంఆర్ఐ స్ట్రోక్ తీసుకుంటాము ఎంఆర్ఐలో కూడా ఎంఆర్ఐ స్ట్రోక్ ప్రొఫైల్ అని రక్తనాళాలు ప్లస్ బ్రెయిన్లో ఉన్న రక్తనాళాల కోసం ఎంఆర్ఐ యాంజియో టెస్ట్ అని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము సో అవన్నీ డిపెండింగ్ అపాన్ ఆ ఇండికేషన్స్ బట్టి ఇమీడియట్గా మనం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కోసం అయితే ఎంఆర్ఐ స్ట్రోక్ ప్రొఫైల్ అని చెప్పి చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అట్ ది పేషెంట్కి మనం హార్ట్ ఎగ్జామ్ చేస్తాము ఈ కెరోటిక్ డాప్లర్ టెస్ట్ చేసి రక్తనాళాలు ఎంతవరకు బ్లాక్ అయ్యి కనుక్కుంటాము ఎక్కువ టెస్ట్ చేస్తాము హార్ట్ సంబంధించిన కాజెస్ వల్ల ఏమైనా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుందా కొలెస్ట్రాల్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అని ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ అని ఈసీజీ అని వెరీ రేర్ కండిషన్స్ చెప్పాను కొంతమందికి స్వతహాగా బ్లడ్ క్లాటే స్వభావం ఉంటుంది దానికి త్రోంబోటిక్ ప్రొఫైల్ అని టెస్ట్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ టెస్ట్లు కంపల్సరిగా చేసుకోవాల్సిన టెస్ట్లు ఇవి కాకుండా కొన్ని స్పెషల్ టెస్ట్ అంటే పేషెంట్కు సాధారణంగా వచ్చే స్ట్రోక్ కాకుండా వెరీ అన్కామన్ సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని స్ట్రోక్స్ వస్తుంటాయి వాటికి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పేషెంట్ యొక్క స్వభావం బట్టి ఆ సిస్టమిక్ కండిషన్ బట్టి మనం చేస్తూ ఉంటాం సో ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేది బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కొన్ని ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి సో స్ట్రోక్ నిర్ధారణ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి స్ట్రోక్ నిర్ధారణ తర్వాత ఇమీడియట్గా మనము సపోజ్ ఇఫ్ ఇస్ ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రోక్ అనుకోండి త్రోంబోలైట్ థెరపీ ఎట్లా ఇస్తాము తర్వాత మనము కంటిన్యూషన్ ఫేజ్లో బ్లడ్ తిన్నర్స్ అంటాం అంటే ఎకోస్పిన్ డ్రగ్ కానీ క్లోపుడోగ్లైన్ డ్రగ్ కానీ కంపల్సరిగా లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి అట్లాగే కొలెస్ట్రాల్ డ్రగ్స్కు స్టాటిన్ డ్రగ్స్ అని వాడతాము డయాబెటీస్ ఉంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ షుగర్స్ లెవెల్ బట్టి ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ డయాబెటిక్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ ఇన్సులిన్ ఖచ్చితంగా వాడాల్సి వస్తుంది బీపీ కూడా బీపీ యొక్క తీవ్రత బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ కంటిన్యూ చేస్తాము చాలాసార్లు మనం మిస్ అవుతున్న టెస్ట్లు ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ స్వాలో చేయగలుగుతున్నాడా లేదా గుర్తించాలి స్వాలో చేయగలుగు గుర్తుంటే మింగగలుగుతున్న లేదా గుర్తించాలి ఇమీడియట్గా రైల్స్ ట్యూబ్ పెట్టాలి అండ్ పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన ఫస్ట్ రేజ్ నుంచి కూడా కాళ్ళు చేతులు ఎప్పుడైతే వీక్నెస్ వచ్చాయో దాన్ని మూవ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఫిజియోథెరపీ లాంగ్ టర్మ్లో అర్లీగా రికవర్ కావడానికి కంప్లీట్ రికవర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అర్లీ స్పీచ్ థెరపీ అర్లీ స్వాలోయింగ్ థెరపీ ఆర్ లింబ్ అంటే లింబ్ అంటే బోత్ హ్యాండ్ కానీ లెగ్ కానీ ఫిజియోథెరపీ చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది ఇట్లాగే అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్స్కు వీటితో పాటు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెంట్గా పొజిషన్ మారుస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే నడవలేని పరిస్థితుల్లో బెడ్ మీద ఉంటాడు అలాంటప్పుడు అట్లే కంటిన్యూస్గా ఉంటే మింగినప్పుడు సరిగ్గా కాకుండా లంగ్స్లో కొద్ది ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము అట్లాగే కంటిన్యూస్గా పడుకొని ఈ బటక్స్ దగ్గర బెడ్ సోర్స్ అని వస్తాయి సో ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్గా పొజిషన్ మారుస్తూ ఉండడము లెగ్స్ ఏదైతే వీక్నెస్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫ్లెక్స్ చేసుకుంటూ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పేషెంట్కు ఫిజియోథెరపీ చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది అర్లీ స్వాలోయింగ్ థెరపీ ఫిజియోథెరపీ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం కూడా కంపల్సరిగా మనం గుర్తించాల్సిన పనులు అంటే ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్స్ న్యూరాలజిస్టులు అడ్వైజ్ చేస్తారు అందుకోసమే మనకు చాలామంది మేము రౌండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్స్ అటెండెన్స్ కూడా అదే చెప్తుంటాము మనము పేషెంట్స్ అటెండెన్స్ పక్కనే ఉంటారు కంప్లీట్గా పేషెంట్స్తో మాట్లాడుతూ వాళ్ళకి ఇంకొకటి అన్నిటికంటే ఈ మనం ఇచ్చే డ్రగ్స్ ఫీడింగ్ అండ్ ఫిజియోథెరపీతో పాటు పేషెంట్కి కూడా ఒక తన యొక్క టెన్షన్స్లో ఎక్కువ గురవుతుంటాడు అంటే కొద్దిగా డిప్రెషన్ కూడా గురవుతాడు ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా పనిచేసే వ్యక్తి బాగా చురుగ్గా డైనమిక్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అటువంటి వ్యక్తి ఒక్కసారిగా మాట రాక చేయి కాలు రాక కంప్లీట్గా బెడ్ మీద పడిపోయి ఒకరి మీద డిపెండ్ అయిపోయి చాలా డిప్రెషన్ కూడా వస్తుంటాడు సో అటువంటి పేషెంట్స్కు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా కానీ ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ అఫ్కోర్స్ వీ ట్రీటింగ్ డాక్టర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ డిప్రెషన్ తొందరగా గుర్తించి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క అంటే ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా రికవరీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వస్త
సెకండ్ స్ట్రోక్ రాకుండా కాపాడుతుందే కానీ ఒకసారి వచ్చిన స్ట్రోక్ వల్ల జరిగిన డ్యామేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి అంటే కంపల్సరీగా ఫిజియోథెరపీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి ప్రాపర్ ఫీడింగ్ ఉండాలి అంటే న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ డైట్ కంట్రోల్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ అండ్ డిప్రెషన్ లేకుండా ఇవన్నీ చేసుకుంటే కానీ పేషెంట్కి కాంప్రెన్సివ్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు సో ఇది మనం ఇన్ఫార్ట్ అనుకుంటాం అట్లా కాకుండా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ చెప్పాను అంటే రక్తనాళం చిట్లిపోయి రక్తం గడ్డగట్టి బ్లీడ్ అంటారు వాటికి ఏమవుతుందంటే రక్తనాళం చిట్లడం వల్ల బ్లడ్ లీక్ అవుతుంది అవి అక్కడే ఉండిపోయి ఒక పెద్ద గడ్డలా ఫామ్ అవుతుంది వీ కాల్ లైక్ ఏ హెమటోమా అంటాం దానివల్ల బ్రెయిన్లో ప్రెజర్స్ పెరుగుతాయి సో మనం ఇంతకుముందేమో బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా క్లాట్ను రిమూవ్ చేయడానికి డ్రగ్స్ వాడాము ఇక్కడేమో క్లాట్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ ఇవ్వకుండా బ్రెయిన్ ప్రెజర్ తగ్గించడాము షుగర్ బీపీ కంట్రోల్ చేసుకోవడం చేయాలి సో మోస్ట్లీ దీన్ని ఇంట్రా సెరబ్రల్ హెమరేజ్ అంటాము దాన్నేమో ఆర్టిల్ ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అంటాము సో దీన్నేమో ఇంట్రా సెరబ్రల్ హెమరేజ్ అంటాము సో ఇంట్రా సెరబ్రల్ హెమరేజ్కు బ్రెయిన్ ప్రెజర్ పెరగకుండా దాని చుట్టూ ఉన్న నీరు ఎడిమా అంటాం అది తగ్గించు కోసం చేసుకుంటూ బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫిజియోథెరపీ ఈవెన్ సేమ్ ఫర్ బోత్ పేషెంట్స్ సమ్టైమ్స్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఒకసారి ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ క్లాట్ అయిపోవడము దానివల్ల కూడా బ్రెయిన్లో ప్రెజర్ పెరుగుతుంటుంది అంటే మనము అన్ని మాత్రలు అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని చేసుకున్నా కూడా పేషెంట్ మన కోసం కష్టమవుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ సివియర్ కండిషన్స్లో బ్రెయిన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ స్టేజ్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో పేషెంట్ సేవ్ చేయడం కోసము మనము నోరు సజ్జన్ను హెల్ప్ తీసుకొని ఇక్కడ డూర్ లేయర్స్ ఉంటాయి లేయర్ ఓపెన్ చేసి బ్రెయిన్ ఎక్స్పాండ్ కావడానికి సమ్టైమ్స్ ఇంకా సివియర్ స్టేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటుందో ఆ భాగం పాటను కూడా తీసేస్తాం ద హిమిస్పీరెక్టమి అంటాం సో అది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో సో ఇవి మనము బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు చేయాల్సిన వేరియస్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ ముందు జాగ్రత్తగా మనం తీసుకున్న వేరియస్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ సో ప్రొగ్నోసిస్ డిపెండింగ్ అపాన్ స్ట్రోక్ బట్టి మనం ఎంత అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాము మనం ఎంత అర్లీగా ప్రీవియస్గా స్ట్రోక్ కాకుండా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోల్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఏంటంటే వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మేము చెప్పేది ఏమంటే వీ టుగెదర్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగర్ దాన్ ది స్ట్రోక్ అంటే మనం అందరము అంటే నాట్ ఓన్లీ న్యూరాలజిస్ట్ న్యూరాలజిస్ట్ నర్సింగ్ కేర్ ఫిజియోథెరపీ కేర్ ఆర్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ సపోజ్ డయాబెటీస్ ఉంది ఎండోక్రానాలజిస్ట్ బీపీ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ రేడియాలజిస్ట్ ఆల్ టీమ్ యాజ్ ఎ హోల్ మనం అంతా కలిసికట్టుగా వ్యూ స్ట్రైమ్ స్ట్రోక్ అంటే మనం ఎక్కువగా జయించవచ్చు స్ట్రోక్ను ఖచ్చితంగా అరికట్టచ్చు అంటే స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీసుకునే జాగ్రత్తల కంటే కూడా స్ట్రోక్ రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకునే జాగ్రత్తల వల్ల వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద స్ట్రోక్ దట్స్ వై వీస్ టు సే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అంటే మనం తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు బట్టే చాలా మటుకు స్ట్రోక్ వస్తుంది సో అర్లీగా స్ట్రోక్ వచ్చే కారకాలు గుర్తించి స్ట్రోక్ రాకుండా చేసుకొని స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మోర్టాలిటీ మార్బిడ్ లేకుండా కంప్లీట్గా రికవర్ కావచ్చు అండ్ ద సేమ్ టైం స్ట్రోక్ కూడా కంప్లీట్గా హ్యాపెన్ కాకుండా కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు